እንትን እንዲሆን ደግም ያነባሉ እንግዲህ ሂዱና አዛብ ሁሉ ባብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እያጠመቃችኋቸው ያዘዟችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ ያስተማራችኋቸው ደቀ መዛም ታደርጓቸው እነሆም እኔ እስካለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ግዜ ከናንተ ጋር ነኝ ይላል እግዚአብሔር ሁሉ ግዜ እስካለም ፍጻሜ ድረስ ከናንተ ጋር ነኝ ከኛ ጋር የሚሆኑበት ቅድም ሁኔታ ግን ተቀምጧል የፈለግነው ነገር ይያደረግን እንደፈለግን ይኖር እግዚአብሔር ከኛ ጋር አይሆን እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚሆነው መለኮታዩን ሐሳብ እግዚአብሔርን ሐሳብ ያከናውን ካለን ብቻ ነው ተልኳችንን በመፈጸም ሂደት ውስጥ የምንመላለስ ስንሆን ብቻ ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚሆነው ይህንን ስራ سنሰራሳለን በእግዚአብሔር መስመር ውስጥ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ እስካለን ድረስ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አይሆናል እግዚአብሔርን ከኛ ጋር የሚያረጋው የኛ ፍላጎት አይደለም እግዚአብሔርን ከኛ ጋር የሚያረጋው እኛ ከርሱ ጋር ያለን ተሰስር እኛ ከርሱ ጋር ያለን አካሄድ ላይፍ ስታይል እንደሆነ ነው በዚህ ስፍራ ላይ ምን እና እስካለም ፍጻሜ እንደሱ ሁሉ ግዜ ከናንተ ጋር እሆናሉ ይሄን ስራ እየሰራችሁ ያላችሁበት ሁኔታ በመስመር ውስጥ እስካላችሁ ድረስ እግዚአብሔር አብሮነት ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ባለፈው ሳምንት እንደተነጋገር ነው የቤተ ክርስቲያን ትልቁ ተልኮ የቤተ ክርስቲያን ትልቁ አጀንዳ ደቀመዛሙርት እንድናደርግ ነው ሰዎችን ወንጌል ለፈጥረት ሁሉ እንድንሰብክ የዳኑትን ሰዎች ደሞ ጎሉ ሐሳቡ መተው መመን ሆኖ እንዲቀመጡ ሳይሆን ደቀመዛሙርት እንዲሆኑ ነው በእውነት ደቀመዛሙርት ታድርጓቸው ደቀመዛሙርት ታድርጓቸው ሚለው ሐሳብ ነው ያየን ያለ ነው እና ባለፈው እንደተነጋገን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየሰጠንን ተልኮ በመወጣት ላይ ስላይደለን ቤተክርስቲያን ሬሌቫንት የሆነች አላስፈላጊ የሆነች ምንም አይነት ተጽኖ በአለም ላይ ማምጣት ያልቻለችበት ሁኔታ ነው የተመለከተን ያለ ነው ደቀመዛሙርት ስለሌሉ ደቀመዛሙርት ስላላፈራን ብዙ አማኞች አሉ አዳራሹን የሚሞሉ ቤት የሚሞሉ አገር የሚሞሉ ሚዲያውን ያጨነንቁ በተለያየ መንገድ የምናያቸው ቁጥራችን ሲታይ ብዙ ነው ግን ደቀመዛሙርት የሉም እነተኛ ደቀመዛሙርቶች ባለመኖራቸው ምክንያት የቤተክርስቲያን ተቃሚነትና አስፈላጊነት ጎልቶ የታየ አይደለም ደቀመዛሙርት ሲኖሩ ብቻ ነው እግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር ተልቆ ፉልፊል መደረግ የሚችለው ስለዚህ ደካማ ሆነ አለች ውጤታ ማል ሆነችም በሌሎች ላይ ተጽኖ ለታመጣል ቻልችም ሰዎች ለመፍትሄ ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ሲገባቸው እኛ ወደ እነሱ እየሄድን ነው ያለነውና እንዲህ አይነት ችግር የሆነበት ምክንያት በመስመር ውስጥ ስላልገባን ነው ደቀመዛሙርት ማፍራት የሚችል የወንጌል አገልግሎት ስለሌለን ነው ደቀመዛሙርት ማፍራት የሚችል የወንጌል አሰራር እንደሌለን ነው እናልባትም የህዝቡ ምላሽ ራሱ አንድ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ባለፈው ተነጋግረናል እነዚህ ደቀመዛሙርት የሚባሉት በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ማንነት ያላቸው በክርስቶስ ፍጹም የሆኑ ሰዎች ናቸው ባለፈው ቆላሳይስ ምራፍ 3 ምራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ እንዳየ ነው ማለት ነው ቆላሳይስ ምራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ እንዳየ ነው ማለት ነው የነዚህ ሰዎች በክርስቶስ ፍጹም የሆኑ ሰዎች አለመገኘታቸው ይሄንን አገልግሎት ደካማ እንዲሆን አድርጎታል ደካማ እንዲሆን አድርጎታል ስለዚህ በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰው እንዲኖር ነው የእግዚአብሔር አጀንዳ በክርስቶስ የሚሆን ፍጹም ሰው በክርስቶስ የሚሆን ፍጹም ነው ክፍሉን ባነበው ደስ ይለኛል ምራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ ያለው ሐሳብ ነው ክብሩን ለእግዚአብሔር ምራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ባለፉ ሳምንት ያነሳኑን ሐሳብ ነው ላነሳ አይፈልኩት እሱን ሐሳብ ነው ወደ ኋላ እየተመለስኩ ስላለ ይቅርታ
እንደዚህ ይላል እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰውን ሁሉ እናቀርብ ዘንድ ሰውን ሁሉ የገሰጽን ሰውን ሁሉ በጥበብ ሁሉ ያስተማር የምንሰብከው እርሱ ነው ይላል በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰውን ሁሉ እናቀርብ ዘንድ በክርስቶስ የሚሆን ፍጹም ሰው በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰው እናቀርብ ዘንድ ነው ግቡ አላማው የወንጌል አገልግሎቱ የቤት ክርስቲያን ተልኮ የትኛው አገልግሎት ይሄንን ሰው ይሄ በክርስቶስ ፍጹም የሚሆነን ሰው እሱን ሰው ለማቀረብ ነው እሱን ሰው ፕሬዘንት ለማድረግ ነው አገልግሎቱ ግብ አለው ያንድ ቤተ ክርስቲያን የተቋቋመችበት አላማ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ምድር ላይ የምትኖርበት አላማ እግዚአብሔር አገልጋዮችን የሰጠበት አላማ የተለያዩ አገልግሎት ዘርፎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚኖሩበት አላማ ቤትም ባንድም በሌላ መንገድ በተለያዩ ጥበቦች በተለያዩ መንገዶች በክርስቶስ የሚሆን ፍጹም ሰው ፍጹም የሆነውን ሰው በክርስቶስ የሆነውን ፍጹም ሰው ለማቀረብ ነው ነው የሚለው አላማው በግልጽ ተቀምጧል በክርስቶስ ፍጹም የሚሆነውን ሰው ሁሉ እናቀርብ ዘንድ ነው ሁሉ የሚለው हिसाब የትኛውንም ሰው የሚያካትት ወንዶችንም ሴቶችንም የሚያካትት በትኛው የትብርትና የውቀት ደረጃ ያሉትን የድሜ ደረጃ ያሉት ሰዎች ሁሉ የሚያካትት ኤግዛምት የሚደረግ ይሄ የማይመለከተው ወደዚህ ሙላት ሊደርስ የማይገባው ማንንም ሰው የለም ማለት ነው ማናችንም ሁላችንም ይሄን ሰው በክርስቶስ ፍጹም የሚሆነውን ሰው እንድንሆን ነው የሚፈልገው ይሄ ማለት ይሄ ሰው እንግዲህ ደቀ መዝሙር የሚሆን ሰው ብቻ ነው በክርስቶስ ፍጹም የሆነው ሰው ደቀ መዝሙር የሆነ ሰው ብቻ ነው ስለዚህ ሰውን ሁሉ የገሰጽን አለ ሰውን ሁሉ በጥበብ ሁሉ ያስተማር የምንሰብከው እርሱ ነው ይላል እንዴት ነው ይሄን ሰው ምናመጣው ይሄን ሰው ምናስገኘው ይሄን ሰው ማቅረብ የምንችለው እንዴት ነው ሲል በሶስት መንገዶች ነው ይሄ ምንድነው እየገሰጽን የሚልቃል ታገኛላችሁ በየሰበከን የሚልቃል ታገኛላችሁ እያስተማርን የሚሉ ቃላቶች ታገኛችሁ እነዚህ ሁሉ በጥበብ ሁሉ እየሰበከን በጥበብ ሁሉ እያስተማርን በጥበብ ሁሉ እየገሰጽን የሚሉ ቃላቶች አሉ እና ግን የምንሰብከው የምናስተምረው የምንገሰጸው ክርስቶስን ነው በክርስቶስ የሚሆነው ፍጹም ሰው ለማምጣት ነው የምንሰብከው ምን እንደሆነ በግልጽ ተቀምጧል የምንሰብከው እርሱ ነው የሚል ቃል አለ የምንሰብከው እርሱ ነው እርሱ ማን ነው ክርስቶስ ነው ክርስቶስ ባልተሰበከበት ቦታ ፍጹም የሚሆነን ሰው ደቀ መዝሙር የሚሆነን ሰው ለእግዚአብሔር ማቅረብ አይቻልም ማለት ነው ሌላ ነገር እየተሰበከ የሚጠበቀውን ውጤት ማግኘት አንችልም ለንሰብከው የሚገባው ለናስተምሮ የሚገባ የምንሰብከው እርሱ ነው ለምን እንደው እርሱ ነው የምንሰብከው በክርስቶስ ፍጹም የሚሆነን ሰው ለማግኘት ስለዚህ የማናችን መድገት የማናችን መንፈሳዊ እድገት ወደ ክርስቶስ ሙላት እስክንደርስ ድረስ ነው ስለዚህ ተክሳስ ስንገስስ ስንገስስ ያ መልክ ያን ማንነት ከዛ ማንነት ያፈነገጠ ነገር ሲገኝ ነው ያንን መስመር ወደዛ አጣጫ ከዛ हिसाब ጋር ከዛ ባህሪ ጋር የማይጣጣም ወደዛ ማያደርሰን ምልልስ ሲኖር ያንን መልክ ለማስ ገኘት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ነው ተመለስ ወደዚህ हिसाब ከመስመሩ ተhall ከአጣጫን ስታhall አፈንግጣhall ከተፈለገው አላማና हिसाब ውጭ ሆነhall ስለዚህ ተመለስ ይያልነው ነው ሰው ወደዛ ነው ምን መልሶ ምን ገልጾ ወደ ክርስቶስ ነው ክርስቶስ ሲሰበክ ብቻ ነው ሰው ራሱን ከዚህ መልክ ጋር ከዚህ ማንነት ጋር ያስተያየ ነው በእግዚአብሔር हिसाब ውስጥ ወደ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት መሄድና ማድረግ የሚችል ማድረግ የሚችል ነው ስለዚህ በመገሰጽ ነው መንገዱ በማስተማር ነው መንገዱ በመስበክ ነው መንገዱ ይሄንን سنናደርግ ሳለገ ለዚ ያለን ምላሽ አሉታይ የሆነ ምላሽ ካለን ወደ ተጠበቀ ፍጻሜ እንደርስም ማለት ነው አውንታይ ምላሽ ካለን ብቻ ነው ለዚ ምላሽ የምንመይ ተክሳጽን የምንበቀበል ዘለፋን የምንቀበል የምንወድ ለመሰራት ለመታረም ለመስተካከል ፈቃደኞች ስንሆን ነው ይሄ हिसाब በእኛ ህይወት ውስጥ ሊከናውን የሚችል በሚል हिसाब ባለፈው ተነጋግረናል ዛሬ ደግሞ ይሄን ነው हिसाब ቀጥለን ነው ምንመለከተው የምንመለከተው हिसाब እንግዲህ ያን ሰው ለማምጣት በክርስቶስ የሚሆነው ፍጹም ሰው ወይም ደቀ መዝሙር የሚባለውን ሰው እንድንፈጠር ወይም እንድንሰራ እንድናደር አድርጓቸው የሚለው ነገር የሚደረጉ ናቸው ማለት ነው ምን ሆኖ ነገር ነው ማለት ነው ምን ሆኖ አድርጓቸው ደቀ መዛሙር ሜክ ዘም ዲሳይፕልስ ነው የሚለው የሚደረግ ነገር ነው ማለት ነው 
የሆነ ውጤት ነው ማለት ነው ደቀመዝሙርነት የሆነ ውጤት ነው ማለት ነው ለብዙዎች ግን ይሄ ደቀመዝሙርነት የሚባለው ሐሳብ በሰው ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው ባህሪዎች ስነ ምግባሮችን ማሳየት እንደሆነ ብቻ ነው የሚታሰበው በቃ ጥሩ ደግ ሰው መልካም ሰው ጥሩ ሰው ያንን የኢቲክስ የኢቲካል የሆነው ስነ ምግባር አይሆነው ባህሪ ማሳየት እንደተደረገ ሆኖ ነው የሚታሰበው ከዛ አለፈ አይነት መልክ የለው ደቀ መዝሙር ሲባል በቃ መልካም ሰው ደግ ሰው ጥሩ ጥሩ ባህሪዎች መልካም ባህሪዎችን የሚያሳይ ሰው እንደሆነ ብቻ ነው የሚታሰበው ነገር ግን ደቀ መዝሙርነት ለሰዎች ከመናሳየው መልካም ስነ ምግባር ያለፈ የህይወት አቋም እንደሆነ ዛሬ ለነግራችሁ ፈልጋለሁ ከዛ ያለፈ ነው በጣም ትልቅ የሆነ ስፒሪቹዋል ስታተስ ከፍ ያለ ሌভেল እንደሆነ ከአማኝነት ያለፈ ሌভেল እንደሆነ እንድንና ያስፈልጋል ከዛ ከበጎ ስነ ምግባር መልካም ሰው ሆኖ ከመገኘት መልካም ተግባር የሚፈጽም ሰው ሆኖ ከመገኘት ያለፈ የአቋም ጉዳይ የአቋም ጉዳይ የማንነት ጉዳይ እንደሆነ እናያለን መጻፍ ቅዱሳችን በሁለተኛ ጥሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ ሲናገር በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ ይላል እነዚህ ሰዎች ማንን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ደቀመዝሙር ማለት እግዚአብሔርን እየመሰለ ሊሄድ የሚወድ ሰው እግዚአብሔርን እየመሰለ አንድ ከፊል ለፊቱ የተሳለ ሊመስለው የተገባ ምሳሌነቱን የሚከተሉ ፍለጋውን የሚከተል አንድ አይደንቲቲ አለ ክርስቶስ የሚባል ያን እየመሰለ ሊኖር የሚወድ ሰው ማለት ነው ደቅመዝሙር ይሄ ሰው ይሄ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር እየመሰለ ሊኖር የሚወደው ሰው ምን ይሆናል ይላል ይሰደዳል ይላል ይሰደዳሉ እንግዲህ ከዚህ አውድ እንደምንረዳው እግዚአብሔርን እየመሰልን ለመኖር ከመረጥን ወደዚህ ወደ ደቀመዛሙርትነት ደረጃ ለመምጣት سنፈስል ወይም በክርስቶስ ፍጹም ወደ ሆይ የሚሆኑ ማንነት መምጣት የምንወስን የምንመርጥ سنሆን ስደት ይጀምረናል ማለት ነው ስለዚህ ስደት ስደት ያቋም ጉዳይ ነው ማለት ነው ስደት ዝም ብሎ የሚመጣ ሳይሆን አቋም የሚያመጣው ጉዳይ እንደሆነ እንመለከታለን ገና ኑሮን سنመርጥ ገና እንደዛ መሆን سنፈልግ ያን ለመሆን ፍላጎት ባሳየንበት ሰዓት سنመርጥ ስደት ይጀምራል ነው የሚለው سنኖር አይደለም ደው ገና سنመርጥ ሊኖሩ የሚወዱ ነው የሚለው የሚወዱ ገና ያንን ህይወት የሚመርጡ ሰዎች ገና ከጅምሩ ስደት ይጀምራቸዋል ያቋም ለውጥ ሲያሳዩ ስደት ይጀምራቸዋል ስለዚህ አቋም የሌለሰው አይሰደድም ማለት ነው በሌላ ቋንቋ አቋም የሌለሰው አይሰደድም ከየትኛው ማሳብ ጋር የሚስማማ ሰው አይሰደድም የትኛውን ማሳብ ዌልካም ኢሚል ማንኛውንም የሚደረገው ነገር በመልካም የሚታገስ ሰው አይሰደድም ማለት ነው ስለዚህ ስደት ራሱ የአቋም ጉዳይ ነው ማለት ነው አቋም የሌለሰው አይሰደድም መለኪያ የሌለሰው ስታንዳርድ የሌለሰው በምንም አይነት አይሰደድም የሚቆምለት ነገር የሌለው ሰው የሚሞትለት ነገር የሌለው ሰው በህይወቱ ዋና ነገር አድርጎ የሚሸነፍለት የሚገዛለት ነገር የሌለው ሰው አይሰደድም አይሰደድም ስለዚህ አንድ ሰው አቋሙ here we go የአንድ ሰው አቋሙ ባህሪው እምነቱ የእምነቱና የቫልዩ መግለጫ ነው ደግም ይላልው የአንድ ሰው አቋሙ ወይም ባህሪው የኮንቪክሽኑ እና የቫልዩ ጉዳይ ምን ማለት ነው አቋማችን ሁሉ ግዜ ኮንቪክሽናችን ይገልጣል አቋማችን ሁሉ ግዜ ቫልዩዋችን ይገልጣል ያምንበትና ዋጋ የሰጠነው ነገር በባህሪያችን ላይ እንጸባረቃል ማለት ነው ባጭር እናገልጻ ማለት ነው ያምንበት ነገር ኮንቪክሽናችን ነው ዋጋ የሰጠነው ቫልዩ የምናደርገው ነገር ያ ምን ይሆናል በባህሪያችን ላይ ይገለጣል ማለት ነው ባህሪ ማለት ነው ወዴ ላንጋገር የእምነታችንና ዋጋ የሰጠነው ነገር መግለጫ ነው ማለት ነው ያንድ ሰው ባህሪ አይታቾ የደቀመዝሙር ነው ባህሪ በህይወቱ ቢታይ ያ ሰው ለዛ ነገር የሰጠው ዋጋና ስለዛ ነገር ያለው እምነት ነው እሴቶቻችንና እምነቶቻችን ነው ባህሪያችንን የሚፈጥሩት ይያልኳችሁ ነው ስለዚህ ሰው አንድ ሰው እምነቱ እምነቱ ኮንቪክሽኑ እንደገናም ደሞ ለዛ ነገር የሰጠው ዋጋ ወደ አመነበት ነገር 
ዋጋ ወደ ሰጠው ነገር ወደ ሰጠው ነገር ዋና ነው ብሎ በህይወቱ ይበልጥ ትልቅ ስፍራ ወደ ሰጠው ነገር ፕሪዶሚናንትሊ ወደዛ እንዲያዘንብል ከዚያ ነገር ጋር ዝምድና ወዳጅነት እንዲመሰረት ያደርጋል ማለት ነው ደግሞ ወንዶ ይናሳብ ኮንቪክሽናችንና ቫልዩአችን እምነታችንና ዋጋ የሰጠነው ነገር በባህሪያችን ላይ ተጽኖ ከመሳደሩ የተነሳ ወደዛ ዋጋ ወደ ሰጠነውና ወዳምንበት ነገር እንድናዘንብል ወዳጅነትን ከዛ ነገር ጋር እንድንመሰረት ግንኙነትን እንድንመሰረት ይፈጥራል ይሄን ባህሪ በእኛ ውስጥ ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ ኮንቪክሽን ኤንድ ቫልዩ ዊል ኮንስቲትዩት ዲስፖዚሽን ኤንድ ሪሌሽንሺፕ ይባላል ዲስፖዚሽን እና ሪሌሽንሺፕ የኮንቪክሽን እና የቫልዩ ውጤት ናቸው ማለት ነው ጊዜያችንን እንደምናጠፋው ዋጋ ለሰጠነው ነገር ነው ወደ ባመንበት ነገር ላይ ነው ጊዜያችንን እንደምናጠፋው ስለዚህ አንድ ሰው ዋጋ የሰጠበትን ነገር ጊዜውን የሰጠበት ነገር ካለ በዋናነት ያ ነገር እየተጫነው ይሄዳል ማለት ነው የሚታገለው ይሆናል ማለት ነው በቀ ወደ ለሌላ ነገር ራሱ መስጠት አይችልም ወደዚያ ነገር ያዘነበለ ይሆናል ማለት ነው ከዚያ የተነሳ ትስስሩ ውሎ ከዚያ ነገር ጋር ይሆናል ማለት ነው መጻፍ ቅዱስ ትሬጀራችን ባለበት ልባችን ባለበት ትሬጀራችን ይጓዛል ይላል ሀብታችን የሚፈሰው መዝገባችን የሚፈሰው ልባችን ባለበት ነው ልብና መዝገብ አይላያዩ ወጫችን ልባችን ወደ አለበት እንዳለ ያሳይ ስለዚህ ወጫችንን አይተን ልባችን የት እንዳለ መለካት እንችላለን ማለት ነው ልባችንን ይገልጣል ወጫችን ለየትኛው ነገር ዋጋ እንደሰጠን ያሳየናል ጊዜያችንን የሰጠንለት ነገር ገንዘባችንን ያፈሰስልን ነገር ሁለንተናችን የሰጠንለት ነገር ለዛ ነገር ያለንን እምነትና ለዛ ነገር ያለንን እሴት ያሳያል ማለት ነው የዛ ውጤት ነው ዲስፖዚሽንና ሪሌሽንሺፕ የቫልዩና የኮንቪክሽን ውጤት ነው የሚባለው ለዚህ ነው ቫልዩ ያደረጋችሁት ነገር ምንድነው በህይወታችሁ ዋጋ የሰጣችሁት ለእግዚአብሔር ነገር ከሆነ ለእግዚአብሔር ሐሳብ ከሆነ ለእግዚአብሔር ዑነት ከሆነ ከሁሉ ነገር በላይ አስበል አንድ ነገር ዋጋ سنሰጠው ምን ማለታችን ነው ዋጋ ሰጠን ማለት ለአንድ ነገር ያ ነገር ይሄን ያል ያወጣል ይሄን ያል ቫልዩ አለው ማለታችን ቫልዩአችንን የሚወስነው ለዛ ነገር ያለን እምነት ስለዛ ነገር ያለን ዕውቀት ነው ስለዚህ አንድ አማኝ ወዳጁነቱና ግንኙነቱ ለዛ ነገር የሰጠውን ዋጋና ለዛ ነገር በዛ ነገር ላይ ያለውን እምነቱን ይገልጣል ማለት ነው ስለዚህ ደቀመዝሙር መሆን እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ መውደድ ራሱ የሚመጣው ከኮንቪክሽንና ከቫልዩ ነው ማለት ነው ቫልዩ ባላደረግንበት አቅጣጫ አናድግም ይያልኳችሁ ነው ዋጋ ባልሰጠንበት አቅጣጫ አናድግ አናድግም ይያልኳችሁ ነው እምነት በሌለን አቅጣጫ ኮንቪክሽን በሌለበት አቅጣጫ እድገት አናሳየም ይያልኳችሁ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው ደቀመዝሙር ለመሆን የሚያስችል ራሱን የቻለ ኮንቪክሽን ሊኖር ይገባል ደቀመዝሙር ለመሆን የሚያስችል ራሱን የቻለ ቫልዩ ሊኖርን ይገባል ማለት ነው ስለዚህ በሶፊት አደባባይ የሚገለጠው ሰው ሁሉ የሚያዩ ማንነታችን በስውር በእግዚአብሔር ፊት ለእግዚአብሔር ያል ካለን ወዳጅነትና ከርሱ ጋር ካለን ግንኙነት የሚመነጭ ነው ማለት ነው እደግሞ ሁሉ በሶፊት በአደባባይ የሚገለጠው ማንነታችን ሰው ሁሉ የሚያዩ ማንነታችን በልፍኝ በስውር በእግዚአብሔር ፊት ለእግዚአብሔር ካለ ወዳጅነትና ከእግዚአብሔር ጋር ካለን ግንኙነት የሚነሳ ወይ የሚመነጭ ነው ማለት ነው። ከየትም አይመጣ? እግዚአብሔር በሚያቆ ከእግዚአብሔር ጋር ካለን ግንኙነት ነው የሚመነጨው። ስለዚህ በደባባይ የሚታየው መልካችን የልፍኝ ህይወታችንን ያሳያል። የልፍኝ ህይወታችን ክብሩን ለእግዚአብሔር ስለዚህ ደቀመ ስለ ደቀመዝሙር الناس سنነጋገር እንግዲህ በቅድሚያ ደቀመዝሙር ምን እንደሆነ ማወቅ አስፈላጊ እንደሆነ አስባለሁ ምን ማለት ነው ደቀመዝሙር ባለፈው አማኑኤል ጥሩ ጥሩ ትርጉም ሰጥቷል ጥሩ ትርጉም ሰጥቷል ደቀመዝሙር የሚለው ቃል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ በእንግሊዝኛው ኪንግ ጄምስ ላይ አናገኝም ደቀመዝሙር የሚል ቃል አናገኝም አማርኛችን ነው ደቀመዛሙርት አድርጓቸው ብሎ የሚጽፈውና የሚናገረው እያስተማራችሁአቸው የሚለውን ቃል ነው በአማርኛው ደቀመዝሙር ተብሎ የተተረጉመው 
ማቴቴዎ ተብሎ ነው የተተረጎመው በግሪኩ ማቴቴዎ የሚለው ቃል ያስተማራቸው የሚለው ቃል ነው ደቀ መዝሙር ብለው አማርኛችን የተተረጉ ትክለኛ ትርጉም ላይ ሰጥቱ የተሳሳ ተትርጉም አይደለም ይቅርታ ስለዚህ ማቴቴዎ የሚል ቃል በአዲስ ኪዳን አምስት ጊዜ ብቻ ነው የተጠቀሰው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 52 ማቴዎስ ወንጌል 13 ቁጥር 27 ም ላይ የነኑ ቁጥር እንመለከታል 27 58 ማለት ይቅርታ ይቅርታ ሐዋለ ስራ ምራፍ 14 ም ላይ ይሄን አሳብ እናገኛለን ያዘስኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ የሚለው ቃል በእንግሊዝኛ ላይ እናገኝም ነገር ግን ደቀ መዛሙር ታድርጓችሁ የሚለው ቃል ብቻ ነው እናገኘው ስለዚህ ባህሪ አስተማምራፍ 9 ቁጥር 36 ም ላይ በኢዮጵያ ስለነበረች ጣቢታ የምትባል ሴት ሲናገር ደቀ መዝሙር ነበረች የሚለው ቃል በግሪኩ ማቴቴሪያ በሚል ሐሳብ ተጠቅሶ ነው እናገኘው ሴት ደቀ መዝሙር ማለት ነው ደቀ መዝሙር የሚለው ቃል በአጠቃላይ በአዲስ ኪዳን 268 ጊዜ ተጠቅሷል ይሄ ቁጥር የሚያሳየው ምን ያህል ኤምፋሲስ እንደተሰጠው ምን ያህል ቫልዩ እንደተሰጠው እንመለከታለን 268 ጊዜ ተጽፎ እናገኛለን ደቀ መዝሙር የሚለው ቃል ስለዚህ ምንድነው የሚያሳየው እግዚአብሔር ደቀ መዝሙር እንድንሆን ነው የወንጌል ጠቅላላ ድምር ውጤቱ ይሄንን ሰው ደቀ መዝሙር የሚሆን ሰው ቀደም እንዳልኳችሁ ደሞ በቆላ ሳይሱ መሰረት በክርስቶስ ፍጹም የሚሆነውን ሰው ለእግዚአብሔር ለማቅረብ ነው ስለዚህ ሁላችንም ደቀ መዝሙር እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል ማለት ነው ሁላችንም ደቀ መዝሙር እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል ማለት ነው መጻፍ ቅዱሳችን ይህን ሐሳብ ይገልጣል ጥቂት ጥቅሶችን አግራቻለሁ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለው የተጠራችሁለት ለዚህ ነው ይላል የተጠራችሁለት ለዚህ ነው ይላል አንደኛ ጴጥሮስ 2:21 ላይ የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና ክርስቶስ ደግሞ ፍልጋውን እንድትከተሉ ምሳሌ ተቶላችሁ ስለናንተ መከራን ተቀብሏል ይላል አሁን ደቀ መዝሙር የሚልቃል አታገኙም እዚህ ጋር ደቀ መዝሙር ምን እንደሆነ ከዛ ትርጉም ተደስተን ነው የሚገባን ይሄ ቃል ሲነገር የተጠራችሁ ለዚህ ነው ለምን እንደሆነ ተጠራችሁ ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን እንድትከተሉ ስለዚህ ደቀ መዝሙርነት ማለት ፍለጋውን መከተል ክርስቶስን መምሰል ኢሚቴት ማድረግ የሱን ፍለጋ የሱን አደረግ መከተል ነው ማለት ነው ስለዚህ የተጠራ ነው ይሄንን የክርስቶስን ፍለጋ እንድንከተል ባጭርና ግልጻማርኛ ደቀ መዝሙር እንድንሆን ነው የተጠራነው ማለት ነው። አማኝ ሆነን እንድንቀር የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም መእመን ሆነን እንድንቀር የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም የእግዚአብሔር ሐሳብ ደቀ መዝሙር እንድንሆን ፍለጋውን የምንከተል ሰው እሱ እንደሚያደርግ የምናደርግ ሰዎች እንድንሆን ነው እግዚአብሔር ይፈልገው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 31 ላይ እናንተ በእውነት በቃሌ በትኖሩ ደቀ መዝሙር ተይናችሁ ይላል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ ወንጌሉን ለታመኑ ሰዎች ብዙ ሰዎች የመሰከሩለትን ከነም የሰማህውን ሌሎች እንደሞ ሊያስተሙ ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች አይደል እነዚህ የታመኑ ሰዎች የታመኑ ሰዎች ደቀ መዛሙርት ብቻ ናቸው ደቀ መዛሙርት ብቻ ናቸው የታመኑ ሰዎች ስለዚህ የታመኑ ሰዎች ሰክሰሰር የሚሆኑ ቀጥሎ ያለውን የእግዚአብሔርን ሥራ ለሌሎች ሊያስተላልፉ የሚችሉ ሁላችንም ዘላለም አይሄዱ ስለሌለን አገልግሎታችን ለምንና አስረክባቸው የምንችላቸው የታመኑ ሰዎች ሊያስተምሩ ለሚችሉ ደቀ መዛሙርት ለሆኑ ሰዎች ማለት ስለዚህ ደቀ መዛሙርት እንድንሆን ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 40 ላይ ደግሞ ስትመለከቱ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ሉቃስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 40 ደቀ መዝሙር ከመምሩ አይበልጥም ፈጽሞ የተማረ ሁሉ ግን እንደ መምህሩ ይሆናል ይላል ፈጽሞ የተማረ ይላል ፈጽሞ የተማረ ይል ቃል አገኘ ፈጽሞ የተማረ ሰው እንደ ማን ነው የሚሆነው እንደ መምህሩ ነው የሚሆነው መምህሩ ነው የሚመስለው መምህሩ ነው የሚሆነው 
من انا سو فصمو يتماره دق مزمور يونا سو معناته هي فصمو يتماره سو دق مزمور يونا سو نو كممرو غا يبلطم يالم ياودادرو سو دق مزمور يونا سو اسو سو بليلا سمو فصمو يتماره سو معناته نو فصمو يتماره سو فول نوليدج يالو كومبليت يونا نو بيرفكت نوليدج ويل تريند يونا سو معناته نو بدنب يسلطن سو بغزابير نغر تريند يتدرغ سو معناته نو دق مزمور ويل تريند يونا سو نو معناته نو فصمو يتماره سو نو معناته نو بقالنا بسرا يتماره ببزو نغر كرسوسن يمي مسل يعني ملك يا ماننت ديفلوب يادرغ سو معناته نو دق مزمور معناته ስለዚህ ደቀ መዝሙር የሚለው ቃል ከኢንስፓይሬሽን ጋር የተያያዘ ሳይሆን ከኢንስትራክሽን ጋር የተያያዘ ነው እደግሞ ሁሉ እደግሞ ሁሉ ደቀ መዝሙር የሚለው ቃል ከኢንስፓይሬሽን ጋር የተያያዘ ሳይሆን ከኢንስትራክሽን ጋር የተያያዘ ነው በሌላ ቋንቋ ከመነቃቃት ጋር ከአብርሆት ጋር የተያያዘ ሳይሆን መመሪያን ከመቀበል ጋር የተያያዘ ነው ደቀ መዝሙርነት ኢንስትራክትድ መሆን ነው የሚጠብቀው እንጂ ደቀ መዝሙር ኢንስፓየርድ መሆን አይጠብቅም ደቀ መዝሙር የት እንዳለን በዚህ እንኳን ማወቅ እንችላለን እስክንነቃቃ የእግዚአብሔርን हिसाब በተግባር የማንለውት ሰዎች እዚ ሌভেল ላይ ድረስን ማለት ነው ደቀ መዝሙር እስክንነቃቃ አይጠብቅም የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ነው የሚያደርገው ደቀ መዝሙር ስኪባል ብቻ ነው የሚጠብቀው እንጂ ስኪነቃቃ አይጠብቅም የተባለው ነገር ባነቃቃው የሚታዘዘዋል ማለት ነው ምን ያህል ሌভেলውን እንድታውቁት ከፍ ያለ ደረጃ ነው ደቀ መዝሙር የሚለው ቃል ስለዚህ ደቀ ስለ ደቀ መዝሙር እነሱ እናውራ ስለ ኢንስፓይሬሽን ሳይሆን ስለ ኢንስትራክሽን ነው እናውራው የተአተስረቀ የሚለው ቃል ስኪሰመው ድረስ መጠበቅ የለበትም ባይሰመው መስረቅ ልክ እንዳይደለ ያቃል አይሰርቅም ማለት ነው ለመውደድ የሚያነቃቃ ስብከታ ያስፈልገው እናንተ ሰው የተዋደዱ መዋደድ የሚያስከትላችሁ ጥቅሞች አሉት ፍቅር የሚጠቅማችሁ ነገሮች አሉት ተብሎ ብዙ ነገር ኢንስፓየርድ ስኪዮን ደስካነቃቁት ስካማሙቁት አይጠብቅም መጥላት እንደሌለበት ያውቃል ይታዘዛል ለዚህ ዑነት ይኖራል የእግዚአብሔር ዑነት በህይወታችን ሲሰማን አይደለም የሚሰራው ባይሰማንም እግዚአብሔር ቃል ምንጊዜም ዑነት ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው ብሎ ለመናገር እግዚአብሔር ትልቅነት እንዲሰማን ያስፈልግም ሳይሰማንም እግዚአብሔር ትልቅ ነው ቢሰማንም እግዚአብሔር ትልቅ ነው ስለዚህ የኢንስፓይሬሽን ጉዳይ አይደለም የመነቃቃት ጉዳይ አይደለም ኢንስፓየርድ የሞን ጉዳይ አይደለም ደቀ መዝሙር እነሱ እናውራ ደቀ መዝሙር ሌভেল የደረሱ ሰዎች እስኪነቃቁ የሚጠብቁ ሰዎች ሳይሆን እግዚአብሔር ያላቸውን የሚያደርጉ ናቸው ተሰማቸው ማል ተሰማቸው መሰላቸው ማል መሰላቸው ትርጉም ሰጣቸው ማል ሰጣቸው ልባቸውን አመውቀው አላመውቀው የእግዚአብሔር ቃል ዑነት ነው ደቀ መዝሙር ሌভেল የደረሰው ዝም ብሎ ነው የሚታዘዘው ዛሬ እኛ ያንድን የእግዚአብሔር हिसाब ለመግዛት አንድን የእግዚአብሔር हिसाब በተግባር ለማዋል መነቃቃት እንፈልጋል ብዙ የሚያነሳሱን ወደዛ ሊያደርሱን የሚችሉ ብዙ ሞቲቬት የሚያደርጉን ነገሮችን እንፈልጋለን ኢንስፓየርድ ስክነውን ድረስ የእግዚአብሔርን हिसाब እንፈጽም ስለዚህ ደቀ መዛሙርት ስናደርግ በግሪኩ ቃል እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ደቀ መዝሙር ማለት ማቴቴስ የሚል ሲሆን መመሪያን ከሌላው የሚቀበል የሚማር ተከታይ ማለት ነው ደቀ መዝሙር ማለት የሚታዘሰው ተማሪ ተከታይ መምህሩ ለመምሰል የሚጥርሰው መምህሩ ለመምሰል የሚጥርሰው ማለት ነው ደግሞ ዝም ማለት ሁሉ መምራቾ ለመምሰል ስለሚጥሩ ራሳቸውን የዛ አስተማሪ ደቀ መዝሙር አድርጎ ብዙ ሰዎች ይቆጥራሉ አይሁዶች ራሳቸውን የሙሴ ደቀ መዝሙር አድርጎ ይቆጥሩ ነበር ዮሐንስ 928 ማየት ይችላልላችሁ ዮሐንስ 928 ላይ እኛ የሙሴ ደቀ መዝሙር ትንን ይላል የሙሴ ደቀ መዝሙር ትንደሆኑ የርሱ ተማሪዎች እንደሆኑ እርሱ የርሱ ደቀ መዝሙር እንደሆኑ ይቆጥሩ ነበር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 28 ማየት ይችላልላችሁ 
የመጥመቁ ዮሐንስ ተከታዮችም ደሞ የዮሐንስ ደቀበዛሙር ተብለው ይጠሩ ነበር ተበልከቱ የሙሴ ተከታዮች የሙሴ አስተማሪዎች የሙሴ ደቀመዛሙርት ነበሩ ዮሐንስ ደቀመዛሙርት ተብሎ የሚጠሩ ዮሐንስ ተከታዮች ነበሩ ዮሐንስን ለመምሰል የሚጥሩ ዮሐንስ በዮሐንስ አስተምሮት የሚያምኑ ያን አስተምሮቱን የሚያስተላልፉ የሚያሰራጩ ዮሐንስ ደቀመዛሙርት ተብሎ ይጠሩ ነበር ማርቆስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ን መውሰድ ይችላልላችሁ ማርቆስ 2 18 እንደዚህ ይላል ዮሐንስ ደቀመዛሙርትና ፈሪሳውያን ይጦሙ ነበር ይላል የዮሐንስ ምኖች ደቀመዛሙርት ነው ዮሐንስ ደቀመዛሙርት ነበሩት ማለት ነው የሱን አስተምሮቶች የሚቀዱ የሱን እሱ ለመምሰል የሚጥሩ የርሱ ተከታዮች የርሱ ተማሪዎች ነበሩ ማለት ነው እርሱ ለመምሰል ነው ጥረታቸው ጎላቸው ዮሐንስ ነው ዮሐንስ 1:35 ንም አይት ይችላልላችሁ ጾምንና ጸሎት እንኳን ሲያደርጉ እንደ ዮሐንስ መመሪያ ነው የሚያደርጉት ለዚህ ነው ዮሐንስ ደቀመዛሙርቱን እንዳስተማረ እንጸልይ ዘንድ እንዳስተምረን ያሉት አያችሁ ዮሐንስ ምን ነበርው ማለት ነው ደቀመዛሙርት ነበርው ማለት ነው ሚከተሉት አስተምሮቱን የሚከተሉ ሰዎች ነበሩት ማለት ነው አሁን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ አድርጓችሁ የተባል የሰዎች ደቀመዛሙርት ሳይሆን የክርስቶስ ደቀመዛሙርት ነው ደቀመዛሙርቶቹ እንድናደርግ እንድንሆን የተፈለገ ነው እንጂ የሰው ደቀመዝሙር እንድንሆን አይደለም የተፈለገ ነው በጣም የሚያስገርማችሁ ዮሐንስ ደቀመዛሙርቶች የደቀመዛሙርትን ማንነትና ምንነት ያሳያል ደቀመዝሙር የሚባለው ነገር ምን ያህል ከበድ እንዳለ ላሳያችሁ ፈልጋሉ ምን አይነት ደረጃ እንደሆነ ላሳያችሁ ፈልጋሉ በጣም የሚያስደንቀው ነገር ዮሐንስ ዝር ቤት ታዝሮ እንኳን ያለ ይታዘዙት ነበር ማቴዎስ ምራፍ 11 ቁጥር ከ2 እስከ 7 ማት ይችላልላችሁ ማቴዎስ 11 ዮሐንስ በኦኒስ አለ የክርስቶስ ስራ ሰምቶ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ላካለ የት ነው ያለው ዮሐንስ እዘር ቤት ውስጥ ነው ያለው ታስሯል ሚኒም ሊፈይድ የማይችል ሰው በሌላ በመንግስት እጅ የወደቀ ሰው አቀም የሌለው ሰው ስልጣን የሌለው ሰው ቢሆንም እንኳን ከሰርቤት ሆኖ ያዛችሁ ነበር ለቀመዝብሩነት እንዴት ትልቅ እንደሆነ ተመልክቱ ታስሮ እንኳን ይታዘዙት ነበር መንግስት እጅ ለወደቀ ወቶ ምንም ሊያደርጋችሁ ለማይችል በማይችል ሰው ለዚህ ሰው ይታዘዙ ነበር ታስሮ ብቻ አይደለም ሞቶ እንኳን ሐሳባቸው ከርሱ ላይ አላነሱትም ማርቆስ ምራፍ 6 ቁጥር 29 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ በዱኑን ወስደው ቀበሩት ይላል ደቀመዛሙርቱ አይ ከሞተ ስለዚህ ሰው ምን ዋጋ አለ ብሎ አልተውትም የሰው ከዚህ ሰው ጋር ያላችሁ ትስስር ያልተቋረጠ ትስስር ነው በእስር ምክንያት ደቀመዛሙርት ጌታቸውን ይታዘዙ ነበር አስተማሪያቸውን ይታዘዙ ነበር ዮሐንስን ይታዘዙ ነበር ሞቱ እንኳን በዱኑን የቀበሩት እነሱ ናቸው to the end to the extent ራሳቸው ለዚህ ላስተማሪያቸው እሱ ለመብሰል እሱ ለመሆን እሱ ሞዴል ያደረጉ እሱን የሚከተሉ ለርሱ የሚኖሩ እሱ ኢሚቴት የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው ደቀ መዝሙርነት ስለዚህ ደቀ መዝሙርነት ይሄ ክርስቶስ ደቀ መዝሙርነት በኢየሱስ ጥሪ ላይ የተመሰረተ ነው መጻፍ ቁርሳችን ጥሪ ነው by itself discipleship መሆን ደቀ መዝሙር መሆን ጥሪ ነው ጥሪ ነው calling ነው መጻፍ ቅዱሳችን በገሊላ ባህር አጠገብ ሲያልፍ ስሞንን ወንድሙን እንድራስም መረባቾ ወደ ባህር ሲጥሉ አየ አሳጥማጆች ነበሩና ኢየሱስም በኋላ የኑና ሰዎችን አጥማቶ አጥማጆች እንድትሆኑ አደርጋቸዋል አላቸው ወዲያውም መረባቾን ትለው ተከተሉት ነው የሚለው መረባቾን ትተው ተከተሉት ነው የሚለው ጥሪ ነው ደቀ መዝሙር ለመሆን ነው የተከተሉት እሱ ለመምሰል ነው የተከተሉት እሱ እንደሚያደርግ ለማድረግ ነው የተከተሉት የኢየሱስን ግብዣ ያስቀደመ ሰው ማለት ነው ደቀ መዝሙር ማለት ለጥሪው ምላሽ የሰጠ ሰው ማለት ነው ደቀ መዝሙር ማለት ምናልባት ደቀ መዝሙር መሆን ቢያንስ ቢያንስ ባንዳንድ ምክንያቶች 
የራስን ቤት እንኳስ ከመተው ንግድን እንኳስ ከመተው ንብረትን እንኳስ ከመተው ድረስ የሚሄድ ነው ደቀመዝሙርነት ከተራ አማኝነት ተከታይነት ያለፈ ነው ከተማሪ አስተማሪ ግንኙነት ያለፈ ነው ንብረት መተው ይጥይቅ ይችላል ንግድን መተው ሊጥይቅ ይችላል የራስን ቤት እንኳስ ከመተው ድረስ መተው ሊጥይቅ ይችላል ደቀመዝሙርነት ኢየሱስ የሚፈልገው ለማድረግ ለማሟላት የትኛውን ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጀ ሰው ማለት ነው ደቀመዝሙር ማለት የትኛውን ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጀ ህይወትን ያጠቃልላል ደቀመዝሙርነት ስለዚህ ከመደበኛ ተራ አስተማሪና ተማሪ የተማሪነት ተከታይነት ያለፈ ከተማሪ አስተማሪ ግንኙነት ያለፈ ሌቨል እንደሆነ መንፈሳዊ ስታተስ እንደሆነ ደረጃ እንደሆነ ዲፕ ኮንቪክሽን እንደሆነ እንመለከታለን በበጻፍ ቁምሳችን ውስጥ በቀደመችው ቤተክርስቲያን የነበሩ አባሎች በሙሉ እንደ ሉቃስ አጻጻፍ ደቀመዛሙርት በመባል ነበር የሚታወቁት አማኞች ደቀመዛሙርት ተብለው ነበር የሚታወቁት ሐዋርያ ስራ ምራፍ 16 ቁጥር 1 ላይ ማየት ይችላልላችሁ ይሄ ደቀመዝሙር የሚለው ቃል እንግዲህ ከሐዋርያ ስራ ውጪ በሌሎች መልእክቶች ውስጥ ተጠቅሶ አናገኝም ያዲስ ኪዳን ጻፊዎች ከወንጌላት ውጪ እና ከሐዋርያ ስራ ውጪ ያሉት ያዲስ ኪዳን ጻፊዎች እንደ ጳውሎስ እንደ ጴጥሮስም አማኞች ቅዱሳን ወንድሞች እያሉ ነው የሚገልጿቸው ደቀመዝሙርት በደቀመዝሙርነት አይገልጧቸው ስለዚህ ደቀመዝሙርነት ከተራ አማኝነት ከተራ ተቀባይነት ያለፈ ማንነትን መስጠት ራስን መስጠት ህይወትን መስጠት የሚጠይቅ ነገር ነው መልካም ስነግ መግባር ከማድረግ ያለፈ በጎ ተግባር ከማድረግ ያለፈ ነው ከተማሪ አስተማሪነት ያለፈ ግንኙነት ነው ኮሊንግ ነው ጥሪ ነው ባይት ሰልፍ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገውን ነገር ለማድረግ ዝግጁ መሆን ነው መነቃቃት አይደለም ደቀመዝሙር የሆነ ሰው መነቃቃት ያደገ ሰው ነው መደቀመዝሙር ስኪን ነቃቃ ይጠብቅም ሲታዘዝ ብቻ ኢንስትራክትድ መሆን ብቻ ነው የሚፈልገው እሱ ከእግዚአብሔር የሚጠብቆ አድርግ አታድርግ የሚለው ብቻ ነው የሚፈልገው ይሰማው ይሰማው ያ ነገር ደቀመዝሙር ጉዳዩ አይደለም ደቀመዛሙርቲ አድርጓቸው ይላል እና ደቀመዝሙር ለመሆን የሚጠይቁት ነገሮች የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዮሐንስ ምንድነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 31 ላይ ያለውን ሐሳብ እንመለከታለን ጊዜ ካለን ቶሎ ቶሎ እንሄዳለን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 30 ስለ ደቀመዝሙርነት ምንነት እንግዲህ ይሄን ያልካየን ቶሎ ቶሎ ይሄድኩት ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 31 ላይ ስለ ደቀመዛሙርት የሚለው ነገር እናስብ እና ያለን ከተራ ምእመን ያለፈ ከአማኝነት ያለፈ ከፍ ያለ ደረጃ እንደሆነ እንመለከታለን ኢየሱስ ስም ይላል ያመኑትን አይሁድ ይላል አንተ በቃሌ ብትኖሩ በእውነት ደቀመዛሙርት የናችሁ ኡነትንም ታውቃላችሁ ኡነት ማርነት ያወጣችኋል አላችሁ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው ላመኑት አይሁዶች ነው እነዚህ ሰዎች አምነዋል ነገር ግን በቃሉ መኖር ገና ያልጀመሩ ሰዎች ናቸው በቃሉ መኖር መጀመር አማኝ ከመሆን ያለፈ ለምድ ነው አማኝ ሁሉ በቃሉ ይኖራል ማለት አይደለም ብዙ አማኞች አሉ በቃሉ የማይኖሩ ማመን ሌላ በቃሉ መኖር ሌላ ነገሮች ናቸው ደቀመዝሙር ለማሆን በቃሉ መኖር ትልቅ ክራይቴሪያ ነው ትልቅ ቅድመ ሁኔታ ነው በቃሉ የማይኖር ሰው ደቀመዝሙር ሊሆን አይችልም አማኝ ለመሆን በጌታው ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ማመን ብቻ ነው 
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይሄውት አዳኝና ጌታ አድርጎ መቀበል ብቻ ነው በትምርቶቹ ማመን እንችላለን ትምርቶቹ መቀበል እንችላለን ደቀ መዝሙር መሆን ግን በቃሉ መኖርን የሚጠይቅ ጉዳይ እንደሆነ እናያለን ዛሬ ብዙ አማኞች አሉ ነገር ግን በቃሉ የማይኖሩ ወይም ደቀ ፈዛሙርት ያሉኑ ማለት ነው በቃሉ ለመኖር የቃሉ አቅርቦት መኖር አለበት በሌል ለቃል አንኖር ቃሉን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው በሰጠን ቃል መኖር ደግሞ እኛ ፈንታ ነው የእግዚአብሔር ቃል በቃሉ በቃሌ ስለማት ኑሩ ደቀ መዛሙርት ያደላችሁም ይያላችሁ ነው እስቲ መኖር የሚለውን ቃል እንመልከት መኖር የሚለው ቃል በተለያዩ ትርጉሞች እንደዚህ ተጠቅሶ በእንግሊኛ ትርጉሞች እንደዚህ ተጠቅሶ እናገኛለን አሜሪካን version ወይም ኪንግ ጀምስ version if you continue in my word ይላል continue የሚለውን ቃል ነው መኖር የሚለው በአማርኛችን ተተርጉሙ እናገኘው በትቀጥሉ በቃሌ በትቀጥሉ new living translation ደሞ ሲናገር if you remain faithful to my teachings ይላል remain faithful faithful ሆናችሁ በትቀጥሉ በትቆዩ በትኖሩ new king james version if you abide in my word ይላል ሺ መኖር የሚላትን continue remain አባይድ የሚሉ ቃላቶችን እንግሊኛ መጻፎች ውስጥ ተቀሙ እናያለን በግሪኩ ቃል መኖር ተብሎ የተተረጎመ ቃል ሜኖ የሚል ሲሆን የእንግሊዝኛ አቻ ትርጉሙ አባይድ የሚለው ነው ስለዚህ አባይድ በሚለው ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለ አባይድ የሚለው ቃል በጣም ከበድ ያለ ቃል ነው በኔ ብትኖሩ እኔም በእናንተ ብኖር ቃሎቼ በእናንተ ቢኖሩ የሚሉ ቃላቶች በተደጋጋሚ መጻፍ ቅዱስ ተጠቅሰው እናገኛለን በኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 በኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ቅርንጫ ቦይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው እንዲሁ እናንተ ደሞ በኔ ባት ኑሩ አትችሉ በርሱ መኖር የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። እኔም ደሙ በእናንተ በኖር ይላል። እርሱም በእኛ ይኖራል ማለት ነው። እኛ በርሱ ነኖራል እርሱ በእኛ ይኖራል ለሚል ሐሳብ ታገኛለሁ። በኔ በትኖሩ እኔም በእናንተ በኖር የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ ደሞ ሚል ቃል ታገኛላችሁ። እነዚህ ነገሮች በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 7 እና 831 ላይ ተጠቅሰው እናገኛቸዋለን። abide in my word abide in my word የሚሉ ነገሮችን እናገኛለን ወንድሞች እናቶች እኛ በርሱ سنኖር እርሱ በእኛው ሲኖር ቃሎቹ በእኛው üst ሲኖሩ በቃሎቹ መኖር ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ በቃሎቹ ለመኖር ቀድሞ ሁኔታዎች አሉ እርሱ በእኛ መኖር አለበት እኛም በርሱ መኖር አለብን ቃሎቹ በእኛው üst መኖር አለባቸው ማለት ነው ሶስቱ ቀድሞ ሁኔታዎች የኛ በርሱ ውስጥ መኖር ሁለተኛው ቀድሞ ሁኔታ የርሱ በእኛው ውስጥ መኖር ሶስተኛው የቃሎቹ በእኛው ውስጥ መኖር የሚያስገኘው ውጤት ነው በቃሎቹ መኖር ዝም ብሎ በቃሎቹ መኖር የሚባል ነገር የለም ተበልከቱ እነዚህ ሰዎች በቃሎቹ የማይኖሩ ሰዎች ናቸው ገና አምኗል ያመኑ ደቀ መዛሙርቶች ናቸው አማኝነት ሌላ ጉዳይ ነው ደቀ መዝሙሩና ሌላ ጉዳይ ነው ተበልከቷቸው እርሱ በእነርሱ ሲኖር እነርሱ በርሱ ሲኖሩ ቃሎቹ በእነርሱ ሲኖሩ ነው በቃሎቹ መኖር የሚባለው ነገር የሚጀመረው እነዚህ ሁኔታዎች ባልተማሉበት ቅድመ ሁኔታ ውስጥ በቃሎቹ መኖር የሚባል ነገር አይኖርም ክርስቲና 
የኛ በርሱ መኖር የርሱ በእኛ መኖር የቃሎቹ በእኛ መኖር የሚያስከትለው ህይወት ነው ቃሎቹ በእኛ ውስጥ ካልኖሩ በቃሎቹ መኖር አንችልም እርሱ በእኛ ውስጥ ካልኖር እርሱ እኛ በርሱ ውስጥ ካልኖር የሚፈልገውን ህይወት ደቀ መዝሙርነት ህይወት መኖር አንችልም በኔ ኑሩ እኔም በእናንተ እኛ በርሱ سنኖር እርሱ በእኛ ሲኖር የሚከተለው ህይወት ነው ደቀ መዝሙርነት ማለት ነው ባጭርና ገልጻ ማርኛክ ክርስቲና በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ የተደገፈ ህይወት ማለት ነው እኛ እርሱን እንፈልጋለን እርሱ ምኛን ይፈልጋል ማለት ነው ክርስቲና እሱ ነው ያለኛ ክርስቲና ያለ ኢየሱስ ክርስቲና የለም ማለት ነው ያለ ቃሉ ክርስቲና በቃሉ ከመኖር ውጪ የሆነ ክርስቲና ቃሉ በእኛ ውስጥ የማይኖርበት ክርስቲና የለም ማለት ነው እርሱ ያለኛ እኛ ያለ እርሱ ምንፈጽመው ነገር የለም ማለት ነው እግዚአብሔር ሰውና እግዚአብሔር የሚነጣጠሉ ነገሮች አይደሉም ማለት ነው የኔ በርሱ መሆን የኔ በርሱ መሆን እርሱ ውስጥ ነኝ ሰሆን እርሱ ስለኔ በእግዚአብሔር ፊት እንዲታይ ምክንያት ይሆናል በደምስቡኝ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ላይ የኛን በርሱ ውስጥ መኖር ለምን እንደሚያስፈልግ ይናገራል ኢየሱስን መለሰ እንዲስል ኡነት ኡነት ላቹ አለው ይቅርታ ኢብራሂም 8:30 ኢብራሂም 7:25 ማለት ነው ኢብራሂም 7:25 ላይ ስለን ስለነርሱም ሊያማልል ዘውትር በህይወት ይኖርል ይላል ስለዚህ ደግሞ በርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል ተመልከቱ ስለነርሱም ሊያማልል ዘውትር በህይወት ይኖርል የቶኖ ነው የሚያማልደው በሰማይ ሆኖ እግዚአብሔር ስለ ልጆቹ በክርስቶስ ኢየሱስ ለዳንስ ሰዎች ኢየሱስ ይማልዳል እኛ ሱስት ሆነን እርሱ በእኛ ፊት በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ ይታይልናል ማለት ነው ሃሌሉያ ስለዚህ አሁን ስትበረከኩ እግዚአብሔር የሚያውል ኢየሱስን ነው እንጂ እናንተን አይደለም ማለት ነው እናንተ በኢየሱስ ውስጥ ናችሁ እኛ በኢየሱስ ውስጥ ነን በእግዚአብሔር ፊት መቅረብ የሚችል በፍጹም ቅድስና በፊቱ መቅረብ የሚችል ኢየሱስ ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ይዞን የሚቀርበው እሱ ነው ጸሎታችን የሚደመጠ በኢየሱስ ውስጥ ሆነን ነው ምንታየው ማለት ነው ስለዚህ የኔ በርሱ መሆን እርሱ ስለኔ በእግዚአብሔር ፊት እንዲታይ ያደርገዋል ማለት ነው ይማልድልናል ማለት ነው ምራፍ 7 ቁጥር 25 ንም ማየት እንችላለን አ 7:25 ማለት ነው ክርስቶስን በእጅ ወደ ተሰራች የእውነተኛይቱ ምሳሌ ወደምትሆን ቅድስት አልገባምና ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ ይታይ ዘንድ የሚል ቃል ታገኛላችሁ ስለኛ ይታይ ዘንድ ወደ እርሳው ወደ ሰማይ ገባ ኢየሱስ በሰማይ ስለኛ ምን ይሆናል ይታያል እኛ አይት ነን በርሱ ውስጥ ነን ስለዚህ ኢየሱስ እዛ ጋር ሲቆም እኛ በርሱ ውስጥ ወደን ነው የኛ በርሱ ውስጥ መሆን እኛ በእግዚአብሔር ፊት አክሴፕታንስ እንዲኖረን አደረገ ሃሌሉያ ስለዚህ በክርስቶስ ይሆነ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ሲቀርብ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው የርሱ በኔ መኖር ስለኔ ራሱ እንዲታይ ያደርጋል እርሱ ስለኔ እንዲታይ የሚያደርገው እኔ በርሱ ስላለሁ ነው እርሱ በኔ ፋንታ ሆኖ እኔ በርሱ ውስጥ ሆነ በአፊት ይታያልው እንደማለት ነው በሌላ ቋንቋ ስለኔ እርሱ ይታያል እርሱ ደግሞ በኔ ሆኖ ተበልከቱ የርሱ በኔ ውስጥ መኖር ደግሞ እርሱ በኔ ሆኖ በአለም ውስጥ ስለርሱ ነው ይኖራሉ ማለት ነው እኔ ደግሞ በሰዎች ፊት ስለርሱ ይታያልው ማለት ነው ሁለቱም አስፈላጊ ግንኙነቶች እንደሆኑ አለ የኛ በርሱ መኖር የርሱ በእኛ መኖር ባፊት 
እሱ ስለኛ እንዲታይ ያደርጋል እኛ ደግሞ በዚህ በጋሃዱ ዓለም በተጨባጭ ዓለም በሚታየው ዓለም በሰዎች ሁሉ ፍት እርሱ ምስክር ሆነ እርሱ ለማሳየት እርሱ ሪፕሬዘንት ለማድረግ የሚያስችል ህይወት እና ጉልበት ይኖርናል ማለት ነው ያኛው በእግዚአብሔር ፍት ጸሎታችንን እንዲሰማ ጉልበት ይሆናል በእግዚአብሔር ዘንድ ፌቨር ሞገስ ለማግኘታችን ምክንያት ይሆናል የኛ በርሱ ሆኖ እርሱ ስለኛ በእግዚአብሔር ፍት መታየቱ እርሱ ደግሞ በእኛ ውስጥ ሆኖ በአለም በኩል እርሱ ሪፕሬዘንት እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው የኔ በርሱ መኖር እኔን ያጠፋል እርሱ እንዲታይ ያደርጋል ደግሞ አሉ የኔ በርሱ መኖር እኔን ያጠፋል አንድ ነገር ውስጥ አንድ ነገር ከገባ የሚታየው ያ የገባበት ነገር ነው ወይስ የገባው ነገር ነው የሚታየው የገባው ነገር አይ የገባው ነገር አይታይም የተገባበት ነገር ነው የሚታየው ስለዚህ እኔ እግዚአብሔር ውስጥ ሲሆን የኔ በርሱ መኖር እኔን ያጠፋል ማለት ነው የርሱ በኔ መኖር በስጋ ወራት በመድር የርሱን ህይወት እንድኖር ያደርገኛል ማለት ነው አያችሁ ይሄ ህይወት ሚስጥር ነው ክርስቲና ማለት እርሱ በኔ እኔ በርሱ ሆኚ የምኖሩ ህይወት ነው ክርስቲና ማለት ነው ስለዚህ በሌላ አነጋገር የኔን በርሱ መሆን የርሱ በኔ መሆን ገና የምدرسበት ህይወት የሚያገኘኝ ወደፊት ለመدرس የምጣጣርበት ህይወት ሳይሆን የክርስቲና ህይወት ሚስጥር ወይም በህይወት የመኖር የሚስጥር ሆኖ ነው የሚታየው ጎል አይደለም ገና የሚሆን ሳይሆን የሆን ነው ነገር ነው ማለት የርሱ በኔ መኖር የርሱ የኔን በርሱ መኖር የህይወት ህይወት ክርስቶስን በዚህ ምድር ላይ ለመግለጥ መንገድ ነው እንጂ ግብ አይደለም ማለት ነው ተጣጥረን የምናመጣው ምን ፈጥሮ ክርስቲና አይደለም የምንሆኑ ክርስቲና ነው የተቀበል ነው ክርስቲና በዚህ አሰራር ብቻ ነው ይሄ ህይወት በየክርስቶስን ህይወት መኖር የምንችለው የኔ በርሱ መኖሬ ሳምን እኔ በርሱ መኖሬ ሳምን እርሱም በኔ መኖሩ ሳምን ይህን ህይወት ነው ስዶሮ አገኛለሁ ማለት ነው ማጭን እናገልጻ ማለኛ አሁን ክርስቲና የከበደን ክርስቲና የከበደን ለነኖሮ ስለሞከረ ነው here we go በእግዚአብሔር ፍት ስለመታየታችን ምንም ችግር የለም እኛ በርሱ ውስጥ ሆነን እርሱ ስለኛ ይታያል ከዚህ የተነሳ ጸሎታችን ይደምጣል ከዚህ የተነሳ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት አግኝተናል ምህረትን ለመቀበል ምክንያት ሆኖናል ሞገስን ለማግኘት ምክንያት ሆኖናል የኛ በርሱ መሆን እርሱ ስለኛ በእግዚአብሔር ፍት መታየቱ በዚህ ምድር ላይ ክርስቶስ እንደሞ ለመግለጥ የሚቻለው እርሱ በእኛ ውስጥ ሲሆን ብቻ ነው ክርስቲና ክርስቶስ በእኔ ውስጥ ሆኖ የምኖሩ ህይወት እንጂ እኔ የምኖሮ ለብቻ የምኖሮ ህይወት አይደለም አዋሪያ ጳውሎስ ዓለም ለኔ ከተሰቀለበት እኔም ለዓለም ከተሰቀልኩበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክት ከኔ ይራቀ አለ አሁን እኔ በስጋ የምኖሮ ኑሮ ይላል በስጋ የምኖሮ ኑሮ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ባለኝ እምነት የምኖሮ ኑሮ ነው ይያለን ነው የሚነገረን ክርስቲና የርሱ በኔ መኖር የኔም በርሱ መኖር የቃሎቹ በኔ ውስጥ መኖር የሚፈጥረው ህይወት ነው እኔ የምሰራው ክርስቲና የለኝ የምኖሮ ክርስቲና ነው ያለኝ በኔ ማትኖሩ በራሳችሁ ፍሬ ለታፈሩ አትችሉም ነው የሚለው ትግል ይሆነብን ለመቀደስ ያስቸገረን ለመቀደስ ትረስ ለምናደርግም ክርስቲናን እግዚአብሔር ኑሩት ነው ያለን እሱ ሆኖልን በእኛ ውስጥ ሆኖ የምንኖረው ህይወት ነው 
የምንፈጥረው ክርስቶስ አይደለም ይሄ አባይድ የሚለው ቃል አባይድ የሚለው ቃል ትልቅ ትርጉም ያለው ቃል ነው በኔ ኑሩ ተብሎ ይሄ ኑሩ የሚለው መኖር የሚባለው ነገር አባይድ ኢን ሚ አባይድ ኢን ማይ ወርድስ አባይድ አባይድ ተብሎ የተጠቀሰው ቃል ትልቅ ትርጉም ያለው ቃል ነው አባይድ የሚለው ቃል አንድ ቋሚ የሆነን መኖሪያ ስፍራን ያመለክታል ከዚያ በዚያ መኖሪያው መኖሪያው ውስጥ ዓለም ወጣት ሪሜን ማድረግ በዛ ከዛ ቤት ውስጥ ዓለም ወጣት ከዛ ሁኔታ ውስጥ ዓለም ወጣትን የሚያመለክት ነው እዚያው መኖር እዚያው መሰንበትን የሚያመለክት ነው አባይድ የሚለው ቃል ሰው በመድር ሲኖር አንድ ቀومي መኖሪያ እንዲኖረው ግድ ነው አይደለም መኖሪያ ቤት ያስፈልገናል ቋሚ ወኖሪያ ቤት አለ ሁላችንም ወጥተን የምንገባበት የምንኖርበት አንድ ቋሚ ሆነ መኖሪያ ቤት አለ አንድ ሆነ ተወቀ ሰፈር አለ እከሌ የሚባል ሰፈር እንደ አይነት ቤት ቁጥር የሚባል ኤሪያ አለ በመድር ሰው ሲኖር ቋሚ የሆነ የመኖሪያ ቦታ ሊኖር ይገባል ይሁን እንጂ አንድ ትልቅ ችግር አለ መኖር የሚባለው ነገር በዚህ ኮንቴክስቱ ካየን በዚህ አውዱ ብቻ ካየ ነው ሌላ ችግር ይፈጠራል ይሄ ሰው አንድ የሆነ መኖሪያ ቦታ ይኖረው እንጂ ለስራ ሲወጣ የለት ጉርሱን ለማሸነፍ ያንን ለማሟላ ሲንቀሳቀስ ከነበረበት ካደረበት ወጥቶ ርቆ ነው የሚሄደው ይሄ ማለት ቤቱን ይዞ ታይደም ሰውየው ቤቱን የሆነ ቦታ ተጥቶት ከዛ ወደ ለት ስራው ተግባሩ ይሄዳል እዛ ውሎ ከዛ ደግሞ ወደ ማታ ወደ ቤቱ ይመለሳል ስራውን ሲጨርሱ ወደ ቤቱ ይመለሳል ቤቱ ተከትሎ ታይደም ሰውየው ከቤቱ ውስጥ ወጥቶ ነው መኖር የሚባለው ነገር አባይድ የሚለው ነገር እንዲ አይነቱን አንኗኗር አይደለም የእግዚአብሔር ቃል በቃሎቼ ኑሩ ሲል እንዲ አይነቱን አንኗኗር ሳይሆን በቃሎቹ መኖር የሚለው ቃሎቹ የሆነ ቦታ አንድ ቦታ የነበርንበት ቦታ ጸለ ነው ምሄድና ኋላ ግን ከርመን ቆይተን የተሙለን ወደ ቃሉ የመመለሰን ይወት አይደለም በቃሎቹ መኖር የሚለን በቤት ውስጥ ይሄ መኖር የሚለው ነገር አንድ የሆነ በመድራይ ቤት ከመኖር ያለፈ ነው እሱን ይወት ብዙ አማኞች እየኖሩ ነው የሆነ ቸርች የሚባል ቦታ ይመጣሉ የሆን ደሞች ብረት ወደ ባለ ተባለበት ቦታ ይመጣሉ እዛ ይቆዩና ከዛ በኋላ እዛው ተተውት ነው የሚሄዱት ቃሎቹን ሁሉ ጥለውት ይሄዳሉ እንደ ሳምንቱን ሁሉ የራሳቸውን የግልስራቸውን የለት ጉርሳቸውን ለማሸነፍ ሩጫ ላይ ሁሉና የሳምንቱ ፕሮግራም ላይ ተመልሰው መጥቶ ወደዛ ይመለሳሉ እሱ ኑሩ አይደለም ይሄ መኖር የሚለው ይሄ መኖር የሚለው ነገር በቃሎቹ መኖር ግን ቃሎቹ በእኛ ሲኖሩ የሚመጣ ህይወት ነው እንጂ ቃሎቹ ከኛ ውጪ በሆነበት ህይወት የምንኖረው ህይወት አይደለም ቃሎቹ በእኛ ውስጥ ሲሆኑ ቃሎቹን ይዘን የትም ነው ምን ሄደው የትም ልንሄድ እንችላለን የትም ልንኑል እንችላለን ከቃሎቹ ውጪ ግን አንኖር አቋርጠን የምንጀምረው ህይወት የለንም ትዝ ሲለን ቃሉን የምንተገብረው ሳይሆን በቋሚነት በቀጣይነት ቃሎቹ በእኛ ውስጥ የሚኖርበት ህይወት ነው ከቃሎቹ ውጪ የመኖር አጋጣሚ የሌለበት ህይወት ነው የመኖሪያ ሰፈራችን በቀየርን ቁጥ መጣውቂያችን ይቀየራል በመድራዊ ስራት አርቴጂያና ቬኑ ላይ ነበርኩኝ አሁን ፕራትና እንት ላይ ነው ያለው ይባላል ዌስተርን ነው ያለው ይባላል ሰፈር ይቀየራል ቦታ በቀየነ ቁጥር መታወቂያችን ይቀየራል ይሄኛው ግን ቃሎቹ በእኛ ውስጥ ሲኖሩ በቃል በቃሎቹ መኖር ቋሚ አድራሻችን ሲሆን ፐርማነንት ሬሲደንት ነን ምን ነው በቃሎቹ መኖር ቋሚ የሆነ ይሄውት ይኖረናል ማለት ነው 
ቃሎቹ በእኛ ውስጥ ካሉ በየትኛው ሞኔታ ውስጥ ይሄን ቃል እንኖርዋለን ይሄ ቃል ከኛ ይወጣም launching and retreating የሚባል ነገር የለም ማለት ነው የሆነ ነገር አቋርጠን በለ ወደዛ ወደ ቃሉ ለመለስ የሚባል ነገር አይደል ቃሎቹ በእኛ ውስጥ ገቨርን ያደርጋሉ በቋሚነት የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችን ያለበት ህይወት ማለት ነው በቃሎቹ መኖር ማለት ሁላችንም እንደምንናቀው በመድር ህግ ሁለት አይነት የመኖሪያ አድራሻዎች አሉ በመድር ህግ ነው ያልኩት residence and domicile የሚባል በሕግ ቋንቋ residence አለ domicile የሚባል ቋንቋ አለ ቦታ አለ domicile final abode ነው የትም ዞሬ የምትመለስበት ቋሚ ሕጋዊ አድራሻ ነው domicile የሚባለው fixed stable permanent ቦታ domicile ይባላል ጀርመን አገር ለትኖር ይችላል ጀርመን ሬሲደንስ ነው የሚሆነው የምትኖርበት ቦታ ዶሚሳይል ህግ ነው አሜሪካ ነው የሚሆነው ዶሚሳይል ቋሚ ዞሮ መግቢያ ማለት ነው ፋይናል አቦድ ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ እንድን ነው ዲሆን ነው የሚፈልገው ለተወሰነ ጊዜ ብቻ የምንቆይበት ሳይሆን ፋይናል አቦድ የመጨረሻ መኖሪያ ስቴብል ይሆነ ፊክስድ ይሆነ መኖሪያችን ቃሉ እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል ማለት ነው። በእግዚአብሔር ቃል መኖር ለተወሰነ ጊዜ የምንኖርበት ስፍራ ሳይሆን በቋሚነት የምንኖርበት ህይወት ነው አባይድ የሚለው እሱን ነው የሚያሳየው። በጣም የሚያስገርመው ነገር እነዚህ ያመኑት አይሁዶች ይላቹዋል ያመኑትን አይሁድ ይላቹዋል ቁጥር 33 ላይ እነዚህ ሰዎች ለዚ ምላሽ ሲሰጡ በቃሎቹ እንደማይኖሩ ሲናገር ቁጥር 32 ላይ ያመኑትን አይሁድ ይላቹዋል በቃሌ ብትኖሩ አይኖሩም ማለት ነው አማኞች ናቸው አምነዋል በርሱ አምነዋል ግን በቃሎቹ መኖር ያልጀመሩ ሰዎች ናቸው በቃሎቹ መኖር ያልጀመሩት ለምን እንደሆነ ቃሎቹ በነሱ ስለሌሉ ነው በቃሌ ብትኖሩ በእውነት ደቀ መዛሙርቴ ናቸው አለ እነርሱ እውነት እንታውቃላችሁ እውነት ማርነት ያወጣችኋል አላላችሁ መልስ ሲሰጡ ቁጥር 33 ላይ ተመልክቱ እነርሱ መልሰው ያ አብርሃም ዘርነን ላንድም ስንኳ ከቶ ባሪያዎች አልሆንም አንተ አርነት ተወጣላችሁ እንዴት ትላለ አሉት ያመኑ ናቸው ተብልኩት ያመኑ ሰዎች ናቸው ኢየሱስ መለሰ እንዲህ ሲል ኡነቱ ለትላችኋለሁ ኃጢያት የሚያደርግ ሁሉ ኃጢያት ባሪያ ነው ኦ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አርነት ያለጡበት ጉዳይ ከኃጢያት ነው ማለት ነው በኃጢያት ይመለሳሉ ኃጢያትን የሚያደርጉ አማኞች ናቸው ማለት ነው ለዚህ ምክንያታቸው ቃሎቹ በእነሱ ውስጥ አለመኖሩ ነው ስለ ራሳቸው ሲናገሩኛ ያ አብርሃም ዘርነን አሉ ለአንድም ስንኮ ባሪያ ሆነን አናውቅም አሉ እንዴት አርነት ተወጣላችሁ ትለናል አሉት ባሪያዎች አይደለንም አሉት እሱ የሚያወራው ባርነት ከኃጢያት የሚኖርም የሚኖርም ባርነት ነው የሚናገረው ኃጢያት ማድረግ ህይወት ውስጥ መላላሳቸው ነው እየነገራቸው ግን በእውነት ደቀ መዛሙርቴ ብትኖሩ ኖሮ በቃሎቼ ብትኖሩ ኖሮ ቃሎቼም እውነትን ያሳውቃቸዋል ከዚህ የተነሳ አርነት ተወጡ ነበር አለ አይቹ ቃሎቹ በውስጡ የሌሉ ሰዎች በቃሉ መኖር አይችሉም እውነትን ማያውቁ ማርነት መውጣት አይችሉም ማለት ነው በኃጢያት የሚመላለሱ ህይወት ናቸው አማኞች ናቸው የኃጢያት ባሪያዎች ናቸው ሚገርመው ግን ችግራቸው በኃጢያት መመላለስ ብቻ አይደለም የከፋም ነገር አላችሁ እንደዚህ አማኞች ለትገሉኝ ትፈልጋላችሁ አላችሁ ሊገሉት የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው ቁጥር 37 ላይ ያ አብርሃም ዘር መሆናችሁ ኡነት ነው አውቃለሁ ነገር ግን ቃሌ በእናንተ አይኖርምና ለትገሉኝ ትፈልጋለህ እናንተ ቃሉ በርሱ የማይኖር ሰው ኢየሱስን ሊገሉ የሚፈልግ ሰው ነው 
ካሌ በእናንተ አይኖርም እና ለትገድሉኝ ትፈልጋላችሁ ምን አይነት አማኞች ናችሁ በቃችሁ ወንድሞች እና እህቶች በመንፈሳዊ ዓለም አደገኛው ነገር በክርስቲና ህይወት ውስጥ አደገኛው ነገር በኢየሱስ አምኖ የኢየሱስ ተከታይ ነኝ ይያሉ በቃሉ አለመኖር ነው ለእግዚአብሔር መንግስት አሰራር ትልቅ እንቅፋት አማኞች ሆነው ደቀ መዛሙርት ያሉኑ ሰዎች መኖራቸው ነው የደግመው ለመንግስቱ ስራ እንቅፋት የሆኑት ደጅ ያሉ ሰዎች ሳይሆኑ በውጭ ያሉ ሰዎች ሳይሆኑ በውስጥ ነን ይያሉ አማኞች ነን ይያሉ ግን ቃሉ በውስጣቸው የሌለ በቃሎቹ የማይኑሩ ሰዎች ናቸው ለመንግስቱ ስራ ትልቅ እንቅፋት የሆኑት ስለዚህ እነዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገራቸው አሉ ተያይዶች ያመኑ አይሆዶች ናቸው ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል በውስጣቸው የሌለ በቃሉ የማይኖሩ ናቸው እሰጣ ገባው በግልጽ ተቀምጦ እናገኛለን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሲሟገቱ ከማያምኑት ጋር አልነበረም ንግግሩ ነገር ግን ካመኑት ጋር ነው ቁጥር 30 ላይ እነዚህ ሰዎች እንዴት እንዳመኑ ይነግረናል ወደ ኋላ ልመለሳችሁ ክፍላን ቀደም ብለ ቀደም ባለው ክፍላ سنመለከት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሊከሱበት ፈልገው ቁጥር 1 ላይ ስትመለከቱ ሊወነጅሉት ፈልገው የሚከሱበት ነገር ፈልገው ከመጡት አይሁዶች መካከል ነበሩ እነዚህ ሰዎች ኢየሱስን ለመክሰስ የሚወነጀልበትን የሚከሰስበትን ወንጀል ፈልገው አመጡ አንዲት ሴት አንጥቶ ኃጢያተኛ ሴት ነች ብለው በፊቷ ቆሙ ቁጥር 1 ማይት እንትላላችሁ ማለዳም ደሞ ወደ መቅደስ ደረሰ ህዝቡም ሁሉ ወደ እርሱ መጡ ተቀምጦ የሚያስተምራቸው ድበል ጻፎችና ፈሪሳውያን በመንዝር የተያዘችን ሴት ወደ እርሱ አመጡ በመካከለው እርሱም አቆሞ መምህር ሆይ ይህች ሴት ተታመነዝር ተያዘች ሙሴም እንደነዚህ ያሉት እንዲወግሩ በሕግ አዘዘን አንተ ስለ እርሷ ምን ትላለህ አሉት የሚከሱበትንም እንዲያገኙ ሞቲቫቹን ተበልከቱ የሚከሱበትንም እንዲያገኙ ሊፈትኑት ይሄናሉ ኢየሱስ ግን ጎንበስ ብሎ በጣቱ በመድር ላይ ጻፈ ከዛ ቀስ በቀስ ጥለው ሄዱ ታሪኩ እንደብታቁት አሁን እነዛ የሄዱት አይሁዶች ሄደው የቀሩ አይሁዶች አሉ አሁን ችግር የፈጠሩት ከሄዱት ይልቅ የቀሩት ናቸው የቀሩትስ እየተወቀሱ ጥለውት ሄደዋል ከሊናቸው ወቀሳቸው አንድ ባንድ ሄዱ ከናንተ ኃጢያት የሌለበት ሰው ይገራት ሲል ህሊናቸው ወቀሳቸው ነው የሚለው ሄዱ ጥሎት እነዚህ ግን ህሊናቸው ወቀሳቸው ከሄዱት መካከል ሳይሆኑ ከርሱ ጋር የቀሩ ከብዙ ክርክርና መልስ በኋላ በርሱ ያመኑ ናቸው ቁጥር 34 ላይ 30 ላይ በርሱ ያመኑ ይላቸዋል ቁጥር 30 ላይ ሄዳችሁ ይሁ ይህን ሲናገር ብዙዎች በርሱ አመኑ እነዚህ ብዙዎች የቀሩት ብዙዎች ገር ሲመጡ አመጣጣቸው ለማጥመድ ይመጡ ሌሎቹ ተረተው ሲሄዱ ተሸንፈው ሲሄዱ ተወቅሰው ሲሄዱ የቀሩቱ ያመኑት ናቸው ከብዙ ክርክር በኋላ ሲያምኑና ያለን ይሁን እንጂ እነዚህ ያመኑት አይሁዶች ገና ያልጠራ ነገር ያላቸው አማኞች ናቸው ባንድ ስብከት ቻሌንጅ እንዴት ተደረጉ በሆነ መልክት የተሸነፉ እጃቸውን የሰጡ ነገር ግን ቃሉ በውስጣቸው ገና መኖር ያልጀመሩ አማኞች እንደዚህ አይነት አማኞች ናቸው አንዳንዶቻችን በሆነች ባንዲ ስብከት ነው ቤቱ ይገባ ነው የጨመርነው ነገር ከሌለ ቃሎቹ በእኛውስ መኖር ካልቻሉ በቃሎቹ መኖር የምንችልበት ይወስ ስለሌለን ለወንጌሉ እንቅፋት ይሆነን እንመለሳለን ወንድሞች እና እህቶች የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ተወክሶ አንድ ባንድ ጥለውት ከሄዱት ይልቅ እነዚህ የቀሩቱ በርሱ ያመኑ የተባሉት ቃሉ በውስጣቸው የሌለ በቃሉ የማይኖሩ ደቀ መዛሙርት ያሉኑ ለእግዚአብሔር ሥራ እንቅፋት ናቸው ሊገሉት ይፈልጉ ነበር ይላል ለትገሉኝ ትፈልጋላችሁ አላችሁ ለዘላለም አጀንዳ እንቅፋት የሆኑ ሰዎች ናቸው ስራውን እንዳይጨርስ ሊገሉት ተልኮን እንዳይፈጽም እንቅፋት ሊሆኑ የሚመጡ ሰዎች ናቸው 
ዛሬ ለመንግስቱ ስራ አንቀፋት የሆኑት የሄዱት ያልመጡት ሳይሆኑ እኛው ጋር ያሉ በቤቱ ያሉ ነገር ግን ቃሎቹ በነርሱ ውስጥ የሌለ በቃሉ የማይኖሩ አማይነን ባዮች ናቸው ጉልበት ያጣችሁ ቤተክርስቲያን በአማኞች እንጂ ባልመጡት ሰዎች አይደለም በቤቱ ባሉ ቃሎቹ በነሱ ውስጥ በማይኖር ሰው በቃሎቹ በማይኖር ሰዎች ይሄ መጻፍ ቅዱስ በግልጽ ይያሳየን ያለ ነው ደቀ መዝሙር ያሉ ሆነ ሰው ለእግዚአብሔር ስራ አንቀፋት ነው ወንድሞች እና ልጆች በተከሷን ተልኮም መፈጸም የምትችለው ደቀ መዛሙርት ሲኖሩ ብቻ ነው ዛሬ ምን ቋሰራው እየተሰራ ያለው አይን በማይገቡ ማንንም ጉዳይ በማይላቸው ሰውር ደቀ መዛሙርት ነው ሰውር ደቀ መዛሙርት ነው መጻፍ ቅዱስ ሰውር ደቀ መዛሙርት እንዳሉ ይነገራል ባህሪ 10 ምዕራፍ 19 ቁጥር 39 ላይ የኢየሱስን ስጋ ሊዮስ ዲየመጣው ያርማት ያሱ ዮሴፍ ሰውር ደቀ መዝሙር እንደሆነ መጻፍ ቅዱስ ይነገራል ሰውር ነው ሌሎች የተገለጡ ደቀ መዛሙርት ነበሩ ከርሱ ጋር የነበሩ ተስራው ብዙዎች ደቀ መዛሙርት ነበሩ ግን ኢየሱስ ክርስቶስን በደን በክብር ሊያኖር ይመጣው ያርማት ያሱ ዮሴፍ بس ايودن سلفرا بسور يي يسوع دق مزمور نبره يلان المصاف القدس يسو يي يسوع بدن يكبره سو يوس كنترا غار كنيقوديموس كميبالو غار هونو ريساون بكبر اندارف يادرغ سو نو زاريم سراو يتسرى يالو بسور دق مزامورتو ዚግቡ ማይባሉ አይን የማይመሉ በሶፊት የማይታዩ በስውር ግን በልፍኝ በቃዱን የሚፈጽሙ እርሱን የሚመስሉ ቃሎቹ በእነሱ ውስጥ ያለለ በቃሎቹ የሚኖሩ ደቀመዛሙርት ናቸው እግዚአብሔርን ስራ የክርስቶስን ገበና እየሸፈኑ ያሉት የቤተክርስቲያንን ገበና እየሸፈኑ ያሉት ጥቂቶች ናቸው ደቀመዛሙርት ከሌሉ የደቀ መዛሙር ኮንሴፕቱ ገብቶን ከሆነ ደቀ መዝሙር ማለት ምን እንደሆነ በጥቂቱ አስተውለን ከሆነ ኢየሱስ በእነርሱ የሚኖር እነርሱ በኢየሱስ ውስጥ የሚኖሩ ቃሎቹ በእነርሱ ውስጥ ያሉ በቃሎቹ የሚኖሩ ሰዎች ማለት ነው ደቀ መዝሙር ማለት ምን አይነት ደረጃ እንደሆነ አስቡት በእነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔር ስራ ፉልፊል ይሆናል ዛሬ 2021 ዓመተ ምህረት ለዚህ ኡነት ራሳችን የምንሰጥበት ዓመት እንዲሆን አሳስባለሁ ቃሎቹም በእኛ ውስጥ ማኖር መቻል አለበት ቃሎቹ በእኛ ውስጥ ከሌሉ መጻፍ ላይ ያሉ ቃሎች በቤታችን ሼልፍ ላይ ያሉ ቃላቶች በራሳቸው የሚሰሩ ስራ አይደሉ ከመጻፉ ወጥተው እኛ ውስጥ ቃሎቹ መኖር አለባቸው መጻፍ ቅዱስ የሚናገረው ይሄንን ነው ቃሎቹን በእኛ ውስጥ ማኖርና የመጻፍ ቅዱስ ባለቤት መሆን አንዳድኑ ሼልፍ ላይ በተለያየ version መጻፍ ሊኖር ይችላል በውስጣችን ባለው ቃል መጠን ነው ምን ኖርለት መጻፍ ቅዱስ በዘዳግ ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ላይ ይሄንን ቃል በልብ ያዝላል የቃሉ ማያያ ሸልፍ ሳይሆንልባችን ነው ቃሉ በእኛ ውስጥ መግባት አለበት ዮብራ 23 ቁጥር 12 ላይ ከከንፈሩ ተዛዛ አልተመለስኩም ያፉን ቃል በልቤ ሰውር ያለፈ አለ በልቤ አድራሻው ቃሉ ልባችን ውስጥ መሆን አለበት ዳዊትም ሲናገር አንተን እንዳልበድል ህግህን በልቤ ሰውር ኩላል ገድ በልቤ ሰውር ኩላል የእግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ ቃሉን በልባቸው ይሰውሩ ነበር በልባቸው ያስገቡ ነበር ያስቀመጡ ነበር ያኖሩ ነበር ማለት ነው በቆላሳይስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ም ላይ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኑርባችሁ ይላል ኑሯችን የሙላቱን ልክ ያህል ነው የሚሆነው 
በቃሎቹ መኖር የሚኖረው ቃሎቹ በእኛ ሲኖሩ ብቻ ነው ደቀበዝሙሩ ማለት በቃሉ የሚኖር ሰው ማለት ነው ቃሉ በውስጡ ከሌለ በቃሉ መኖር አይችልም ቃሉን እየተካፈሉ የሚሄዱ ሰዎች ቃሉን እየተካፈሉበት ቦታ ጥለውት ይሄዳሉ ቃሎቹም በውስጣቸው ያኖሩ ሰዎች በሄዱበት ሁሉ ቦታ ሁሉ ቃሉ ከነርሱ ጋር ነው ያለው በቃሎቹ መኖር አይቀሬ ነው ክርስቲና ፕራክቲካል ነው ከዚህ ውጭ አቋራጭ መንገድ የለም እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ወደቀ መዝሙር መሆን ከፈለገን ቃሎቹን በእኛውስ ማኖር እንጀምር እስቲ ለዚህ አመት ቅዳቹ የእግዚአብሔር ቃል መሞላት ይሁን እስቲ ገደላችሁን ቃሉ በእናንተ ውስጥ በየተሞላ በሄደ ቁጥር ኑሮ ራሱ ይጀምራል ባይ ዲፎልት መነሳት ይጀምራል መኖር ትጀምራላችሁ አንተን እንዳልበደል ህገን በልቤ ሰውርኩ አለ አያችሁ እግዚአብሔር በልቤ ቃል የተሰወረ ሰው እግዚአብሔርን የመበደል አቅሙ እየተበታ ነው የሚሄደው እግዚአብሔር የማሳዘን አቅሙ ያጣን ነው ምን ሄደው ቃሎቹ በልባችን ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ አሁን ቃሎቹን በልባችን ውስጥ አልከተት ናቸው ሰምተናቸው ሊሆን ይችላል አንበበናቸው ሊሆን ይችላል ግን ውስጣችን መኖር አለበት ነጻ የሚያወጣውን ፍጹም ህግ በውስጣችን ማኖር መቻል አለበት የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኑርባችሁ ያለ መጻፍ ቅዱስ ማውራት መቻል አለባችሁ ቃል በልቡ ያለ ሰው ቤትኛውን ቦታ ይቃሉን መናገር ይችላል መኖር የሚቀጥሉ ጉዳይ ነው ቃሉ በእኛው ውስጥ ሆኖ የሚሰራው ስራ ነው እሱ ኑሮን ያስከተላል ምክንያቱም ህይወት ያላቸው ቃላቶች ስለሆነ እግዚአብሔር ቃሎች ስለ ፍቅር ሜዲቴት በታደጉ ቃሎች በእናንተስ ቢኖሩ ጥላቻን እየበላ ይሄዳል እግዚአብሔር ቃል መጥላት ያቃታችሁት ይዳላችሁ አትበሳጩ መተናደዱ ማላልኳችሁም ግን አትጠሉም በሰው አታዝኑ ማለት አይደለም ግን አትጠሉም አትጠሉም ከምን የተነሳ በእኛ ውስጥ ከሚኖሩ ቃል ጉልበት የተነሳ ስሜዝ ዊግል ሶዝ የሚለው ደግም ይላችሁ ልጨርስ ኮንሲዩም ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ አንቲል ኢት ኮንሲዩምስ ዩ አለ የእግዚአብሔርን ቃል ብሉት ቃሉስ ኪበላችሁ ድረስ ኤርሚያስም ቃለ ተገኝቷል እኔም በልቸዋለሁ አለ ምን ሆነ ቃለ ሐሴትና ይልብ ደስታ ሆነኛል አዩ ቃሉ በራሱ ሲበላ የሚያስከትለው ነገር አለ ምክንያቱም ህይወት ያላቸው ቃላቶች ስለሆኑ ህይወት ያላቸው ቃላቶችን ለመብላት እቅድ እና ያዝን ጸልይ አለንውላችንም ክብር ሆኖ ለእግዚአብሔር ይብሉ አባቶይ እና መስግናለን እባክን ቃሎችን በእኛ ውስጥ እንድናኖር እርዳን ህገን በልባችን እንድንሰውር እርዳን በእኛ ውስጥ በሌሉ ቃሎች መኖር አንችልም መኖራችንም በቃሎቹ መኖርም ቃለ በእኛ ውስጥ የመኖሩ ውጤት ነው በቃሎች መኖር እንድንችል ቃሎችን በእኛ ውስጥ እንዲኖር ለቃለ ረሃብን ፍጠርብን ለቃለ ፍቅርን ፍጠርብን በሕግ ደስ መሰኘት ይሁንልን በቃለ ደስ መሰኘት ይሁንልን ቃልን የሚናፍቅ የሚጓጓ የሚራብ የሚጠማ ትውልድ አስነሳ ኑሮኛ ምን ፈጥረው ኑሮ አይደለም ቃሎች በእኛ ውስጥ ሲኖሩ በቃሎች መኖር የሚከተለን ጉዳይ ስለሆነ እኔና ህዝብህን በዚህ እንትረዳን በዚህ አመት ለምን አለ ደቀ መዛም ወታድርከን ለጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን